So few important things to discuss. Dividends. Dividends payment. Dividends payment. Dividends payment can be made in two forms. Number one, dividend can be paid in the form of percentage or it can be dividend per share. Dividend per share. If it is dividend percentage, then you have to apply it on share capital. Percentage must be applied on share capital. That is, you have to multiply with share capital value, dollar value. Whereas, if it is dividend per share, then you have to apply 0 0.2 per share, yeah, 5 cent per share on number of shares. Number of shares. For example, uh, here is a question where examiner is saying paid final dividend 4% on all shares. So we need to apply this 4% on the share capital value. What is the share capital value up till now? This is a share capital value up till now. That is uh, 60,000 plus 12,000 makes it 72,000. Then you have to apply 4% on it. Two double eight zero is the answer. If examiner says, for example, right now examiner says four percent. For example, if examiner says five cent per share, sir, ab main kya karunga? The par value is zero point five zero. The par value is zero point five zero. So seventy two thousand divided by zero point five zero to calculate number of shares to calculate number of shares so number of shares would be 140 4000 144000 these are the shares on which we are giving dividend 5 cent that means 0 0.05 answer is 5760 so i'm just giving you the difference sometimes examiner gives per share dividend Sometimes examiner gets percentage. So percentage applied on share value. Percentage applied on share, share value. value and dividend per share. Two cent per share, five cent per share, ten cent per share. It is it is to be applied on So this is how we have to calculate dividends. So uh, there are three important issues uh, which I'm going to discuss. I just uh, uh, did with the dividend payment. Now, revaluation. The issues with the revaluation, note down please. Issues relevant to uh, revaluation of non current assets. Number one, condition number one, revaluation surplus, yeah, that is increase. Agar mere asset ki value bar gayi hai. Revaluation surplus kise kehte hai? Increase in non current asset normally uh, building premises or land so the impact would be double entry revaluation that non-current asset would be debit revaluation reserve will be credit number one number two 
this non current asset is at value in sfp non current assets whereas this is a part of a statement of changes in equity add in revaluation reserve second case revaluation deficit or downward decrease in non current asset value now there are two conditions number a revaluation reserve debit non current asset credit this would happen if revaluation reserve revaluation reserve available and subtracted and subtracted enough amount available in the revaluation reserve यानी हमारे जब हम सोशी बनाएंगे जब हम हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व में हमारे पास 10 मौजूद है और हमारी वैल्यू भी 10 कम हो रही है तो 10 यहां से माइनस हो जाएगा राइट right हो गया बट द सेकंड कंडीशन इज व्हाट when value is decrease decrease in non current asset more than the value of revaluation reserve ab main kya karunga sir revaluation reserve mein itni value hi nahi thi jitni value down ho gayi hai ab revaluation reserve bhi debit hoga remaining amount se retain profit bhi debit hoga and non current asset would be credit now look how let me explain you we have revaluation reserve and retain earnings we have 10 revaluation reserve and we have 50 retain earnings value decrease if revaluation reserve if value decrease more than revaluation reserve in soshi subtract remaining amount from retain earnings kya matlab sir meri 15000 decrease ho gayi value ab main 10000 to revaluation reserve se minus karunga 5000 retain earnings se minus karunga ye ho jayega zero aur ye bach jayega 45 i think this much uh, is clear i repeat again number 1 <clears throat> first condition my increase in the value of revaluation of the land so there was brought down zero value increase revaluation increase 10000 so 10000 is added here first case मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है सेकंड केस मेरे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है थर्ड केस मेरे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है लेकिन कुछ ज्यादा ही डाउन हो रही है इतना रिजर्व में बैलेंस ही नहीं था उससे ज्यादा डाउन हो रही है 
तो अगर पंद्रह डाउन हो रही है मेरे पास सिर्फ दस डॉलर मौजूद है रिवेलेशन रिजर्व में तो रिटेन प्रॉफिट में से फाइव डॉलर चार्ज करेंगे आई होप दिस इज क्लियर दिस इज ऑल अबाउट रिवेल्युएशन यू मे टेक द स्क्रीन शॉट नेक्स्ट बोनस इशूज रेलिवेंट टू बोनस लेट वी डिस्कस बोनस bonus shares the issues relevant to the bonus issue number 1 it is free of cost issue at par value convert reserves into capital use share premium first to so, sabse pehle aap ye note kar le use reserves in a most flexible form ye examiner mujhe term deta hai iska matlab ye hai ki use share premium first reserve aapko use karne hain lekin pehle share premium use karna hai then retain earning yaad rakhiyega inke double entries bhi aa rahi hain t accounts bhi aa rahe hain exam mein so double entry would be the first case share premium debit share capital credit agar aapke paas enough share premium available hai to entry aapki yahi banegi second case if share premium is not enough if share premium is not enough to so pehle aap koshish karenge share premium zyada se zyada utilize ho jaye agar share premium enough nahi hai then you will use the retained profit एग्जाम्पल हम बोनस इशू करने जा रहे हैं टेन थाउजेंड डॉलर से हमें बोनस इशू करना है और हमारे पास शेयर प्रीमियम में ट्वेल्व थाउजेंड अवेलेबल है तो हमारी एंट्री सिंपल टेन थाउजेंड और टेन थाउजेंड से बन जाएगी लेकिन इफ हमें बोनस इशू करना है फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर और शेयर प्रीमियम में सिर्फ ट्वेल्व थाउजेंड मौजूद है तो पहले हम 12,000 से शेयर प्रीमियम डेबिट करेंगे 3,000 से रिटेन अर्निंग डेबिट करेंगे देन 15,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे सो दिस इज हाउ वी नीड टू टैकल द बोनस इशू अगर आप राइट इशू डिस्कस करना चाहते हैं तो रखें राइट इशू और पब्लिक इशू दोनों की डबल एंट्री सेम बनती है बैंक डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट बैंक डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट बस राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है दोनों लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है देर एज पब्लिक इशू ऑफर टू द जनरल पब्लिक कोई भी खरीद सकता है ब्लेस यू सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिवाइज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम कंपनी अकाउंट सो दीज आर दू थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम कंपनी I discuss it today. Thank you very much. Jazakallah.